Go ahead if you would and open up your Bibles this morning. Ja kui sa saad siis palun avama Bibel. 2 Thessalonians chapter 1. Teine kiri Thessaloniklastel esimene peadük. 2 Thessalonians chapter 1. Teine kiri Thessaloniklastel esimene peadük. And today is our sixth uh, part on a series that we've entitled Grace and Peace. Ja täna siis on meil kuues osa seerest, mille me oleme panud pealkirjaks armu ja rahu. How many are thankful for grace and peace? Kui palud teist on tänulikud armu ja rahu eest. Amen. I am so thankful. Mina olen nii tänulik selle eest. And this is more than just some idea or a and that we could have all of the blessings nii et meil saad olla kõik õnnistused and all of the provision ja kõik varustus that God wants to give to us and has already provided for us. Mida Jumal tahab meile anda, millega ta meid on juba varustanud. And it says in first or siis Jumalaga you've got to make him your father. Sina pead tegema temast oma isa. You need to make Jesus the Lord of your life. Sa pead tegema Jeesus oma elu isanda. And when you have that connection with your heavenly Father, ja kui sul on olemas see ühendus oma taevas isaga, when God is real and a part of your everyday life, kui Jumal on tõeline ja ta on osa sinu igapäeva elus, you are going to be blessed. Siis sina saad olema õnnistatud. You're going to have the grace of God available to or grace of God active in your life. Siis Jumala arm saab olema aktiivne sinu elus. And you will have the peace of God available to you. Ja siis see Jumala rahu on saadaval sinu jaoks. And the peace of God is something that we cannot put a price on. Ja Jumala rahu on midagi selliste, mille külge me ei saa panna hinda. You cannot buy it. Sina ei saa osta seda. You cannot do anything for it. Sa ei saa teha mitte midagi, et selle jaoks. It is something you either have or you do not have. See on midagi selliste, mis sul on, kas olemas või sul pole. And I'm telling you, in this life, we need to have the peace of God. Ja ma ütlen sulle seda, et siin elus me vaid and so there's the, you know this combination of grace and peace it's it, it's put together several times throughout the new testament and, and we've we've said it this way that you are the object of god's grace that you can receive god's peace and that you have every reason to rejoice Thank you, Freddy. I <laughs> All right, get into this. I want you to receive something today. Say it this way. Say, I am the object of God's grace. I can have God's peace. Mul saab olla Jumala rahu. Mul saab olla Jumala rahu. And I have every reason to rejoice. Ja Mul on olemas kõik põhjused rõõmustamiseks. That's, that's you. That's what God has qualified you to be. See oled sina. See on see, kelleks Jumal sind on kvalifitseerinud olema. Everything that Jesus has done. Kõik see, mida Jeesus on teinud. As a, has given us this, this great blessing in life. On annud meile selle suure õnnistuse siin elus. And so these are some, some of the truths that I think that we should be focused on day by day by day. Nii et need on mõned tõed, millele me peaksime keskenduma igapäevaselt päev päeva järgi. Because without grace and without peace. Selle vast, et ilma rahut, ilma armuta, ilma rahuta. Your life will wither up. Siis sinu elu kuivab ära. You're not going to stay fresh. You're not going to be all that you could be. Ei ole kõike seda, mis sa võiksid olla. And so you must have God's grace. Need sul peab olema Jumala armu. And you need to seek after God's peace. Ja sina pead otsima Jumala rahu. And we could live our lives full of grace ja me, and peace. Ja me saame elada oma elu nii, et meil on täis armu ja rahu. When we've made that connection to our heavenly Father. Kui me oleme teinud selle ühenduse oma taevas isaga. Now the definition I've kind of used for, for grace over these weeks is this. Ja see definitsioon, mida ma olen kasutanud armu jaoks ja nendel nädalatel. That grace is, is the free on see, et arm on tasuta, undeserved, välja teenimata, unearned, väärimatult, väärimata saadud, favor and blessing of God. Jumala sooing ja õnnistus. That's what, what grace is for us. See on see, mis on arm meie jaoks. And God pours out his, his, his grace upon us. Ja Jumal kallab välja oma armu meie peale. And the, the grace of God contains all of the blessings of God. Ja Jumal arm sisaldab kõiki Jumala õnnistusi. And it's because he is so good. Ja see on selle tõttu, et tema on nii hea. And because he is so loving. Ja kuna ta on nii armastav. That he's trying to get us to tap into this, this grace that he's provided. Selle tõttu tema siis üritab saada meid ühendama, meid siis ühenduda selle armuga, mis meie jaoks on saadav. And the thing we need to know with this grace ja see asi, mida me peame teadma selle armu juures is it is cannot be earned. on see, et seda ei ole võimalik ikka välja teenida. It cannot be deserved. Sa ei saa ise olla kuidagi teha ennast kuidagi vääriliseks. You don't deserve it. Et sina ise ei vääri seda. But you sure do need it. Aga sa tõeliselt vajad seda. Amen. Amen. I don't deserve the grace of God, but Mi- I sure need the grace of God. Mina ei vääri Jumala armu, aga ma tõesti vajan seda armu. And this is the way that God shows his love to us. Ja see on see viis, kuidas Jumal näitab meile oma armastus. It's through his grace and his goodness. Läbi oma armu ja läbi oma jääduse. He pours out the blessings into our lives. Ta kallab välja oma õnnistused meie ellu. And thank God that his grace includes love 
and forgiveness. Ja tänu Jumal on sellest, et tema arm sisaldab armastust ja andestust. God loves you. Jumal armastab sind. And he will always forgive you. Ja ta alati annab sulle andeks. But many times uh, what, what we see in the past. Aga väga tihti mida me siis näeme minevikust. Is a lot of churches just stopped right there concerning grace. On see, et paljud kogutsed peatuvad seal siis mis puutub armu. Several just have stopped their teaching right there that's as far as they've understood grace. Paljud on lõpetanud oma õpetuse seal et see on siis on nii palju nad suudavadki mõista armuste. That grace is is God's love and God's forgiveness. Et armu on Jumala armastus ja Jumala andestus. But grace is, is much more than just love and forgiveness. Aga armu on palju enamat kui lihtsalt armastus ja andestus. If that's all that grace is. Kui see on kõik see mis on arm. If grace is just God's love, love and God's forgiveness. Kui armu on lihtsalt Jumala armastus ja andestus, then we're going to get stuck in the cycle of law. Siis me ei jääme kinni sellesse seaduse tsüklisse. Where we are trying to deserve God's love and forgiveness. Kus me ei proovime ära teenida Jumala armastust ja Jumala andestust. And we get stuck in this this cycle of I'm going to try. Siis me jääme kinni sellesse ringi, sellesse tsüklisse, et ma, ma üritan. I'm going to try my best. Ma annan oma parima. To fulfill the law. Et ta täita seadust. But that is impossible. Aga see on võimatu. You are not going to be able to live the rest of your life perfect. Sa ei ole võimeline elama oma üleend elu niimoodi, et sa oled täiuslik. And when you do make a mistake. Ja kui sa teed vea. When you do fail. Kui sa kukud läbi. That if you're stuck with just God loves me and he forgives me. Kui sina oled kinni ainult selles et 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 Jumal armastab mind Jumal annab mul andeks. Then when you do fail you're going to say well God loves me and he forgives me. Ja siis kui sa kukud läbi siis sa mõtled et Jumal armastab mind ja Jumal annab mul andeks. And so I'm going to try harder. Nii et ma nüüd üritan kõvemini. And then I'm going to work harder at this. Ja see kord ma töötan selle kallal kõvemini. And then if you go out and you fail, ja siis kui sa lähed välja kukut läbi, you're going to say well God loves me and he forgives me and I'm going to try. Siis sa ütled, tead, et Jumal armastab mind, Jumal andestab mulle, nüüd ma lähen ja üritan kõvemini. And so we talked about this cycle a couple weeks ago. Nii et me rääkisime sellest tsüklis siin paar nädalat tagasi. That, that it, when, when we get stuck in this mentality, we, we just are in this cycle. Et kui me ei jääme kinni sellesse mõtte viisi, siis me oleme selles ringis kinni. After a while, you're not going to feel worthy any longer. Ja mõne aja pärast sa enam ei tunne ennast väärilisele. You're not going to feel worthy of the blessing of God. Sa ei tunne seda, et sa oled üldse... Väärt Jumala õnnistuse. You're not going to feel worthy to 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 stand before him. Sa ei tunne seda, et sa oled väärt seisma tema ees. Because you're going to feel like you've disappointed him so many many times. Kuna sina tunne, et sa oled nii palju valmistanud talle pettumust erinevatel viisidele. And like we discussed, we become even cynical of our own decisions. Ja nagu me ennem ka siin arutasime, et me muutume isegi küüniliseks oma otsuste suhtes. Because we promise ourselves we're never going to say something like that again. Kuna me ei lubasime ise endale, me mitte kunagi enam nii ei ütle. And then three weeks later we blow it. Ja kolm nädalat hiljem me lihtsalt Lahotame. And then we're like, oh God, I'm so sorry. Ja see ütleme, et Jumal, mul on nii kahju. But I promise I'll never say anything like that Aga ma luban, et ma mitte kunagi enam ei ütle midagi sellist. I'll never do that again. Ma mitte kunagi enam ei tee seda. I'll never think this way again. Ma mitte kunagi enam ei mõtta sellisel viisil. But then we fail. Aga siin me kukume läbi. And then this is the cycle we get stuck in. Ja see on siis see ring, millest see meame kinni. I want us to know that, that we can have so much more in this grace. Ma tahan, et me teaks, et meil saab olla nii palju enamat selles armus. And you need to know this church. Ja kogudus sina pead teadma seda. That the grace of God is the help of God. Et Jumala arm on Jumala abi. It's not just that God loves you and he forgives you. Et asja ei ole lihtsalt selles, et Jumal armastab, sind annab sul andeks. But the grace of God will help you to live the life that God desires for you to live. Aga Jumal arm aitab sulle elada seda elu, mida Jumal igatseb, et sina elaksid. And so this this grace that God has given us helps us to live a righteous life. Nii et see arm, mida Jumal meile annab, aitab elada õiget elu. So it's not just about your power, it's about looking to God to have his power help you. Nii et asja ei ole lihtsalt sinu enda väes, vaid selles, et sa vaatad Jumala poole, et tema annab sulle väge, et aidata sul elada seda elu. The Bible t- tells us in Hebrews that when we need help, that we go to the throne of grace and receive help in our time of need. Piibel ütleb kirjas heebrealastele, et kui me ei vajame abi, siis me saame minna armu trooni ette, et vastu võtta abi sellel ajal, kui me vajame. And so we thank God that we have this great salvation. Nii et me täname Jumalat selle eest, et meil on olemas see võimas päästa. That we've been saved by this grace. Et me oleme saanud päästetud selle armu läbi. And salvation you need to know is only by grace. Ja Pead teadma, et pääste on ainult läbi armu. Through faith. Läbi usu. You can't earn it. You don't deserve it. Sina ei saa seda välja teenida. Sina ei, ei, ei vääri ise seda. But salvation comes to you by grace. Aga see pääste tuleb sinu juurde läbi armu. Through faith in what Jesus Christ has done. Läbi usu Jeesusesse Kristusesse, läbi selle, mida tema on teinud. And that is the only way for us to qualify for this grace. Ja see on ainukene viis, kuidas meie saame kvalifitseeruda sellele armule. And this wonderful help that you and I can have in this life. Ja sellel imelisel abile, mis meil ja mulle sul saab olla siin elus. But God in his kindness. 
Aga Jumal oma lahkuses, oma that shows grace also to the unbeliever. Ta näitab armu ka uskmatutele. And sometimes this is hard for us Christians to really understand ja, or to really uh, accept. Ja mõni korda meie kristlaste jaoks on väga raske sellest aru saada või kuidagi seda, seda vastu võtta. That God would be good to somebody who doesn't serve him. Et Jumal on hea kellegi vastu, kes ei teeni teda. That God would be good to somebody who has rejected him. Et Jumal oleks hea kellegi vastu, kes on tõrjunud tema. And, and some have a hard time with this because we think we have to earn the grace and the love of God. Ja mõnda teaks on see väga raske selle tõttu, et me mõtlet, et me peame välja teenima Jumala armastuse ja Jumala armu. Then why would God give something to somebody who has not earned it? Siis mille pärast Jumal annaks kellegile midagi, mida ta ei ole välja teeninud? And why would God give me something when I have not earned it by the way I live my life? Ja miks Jumal peaks andma mulle midagi, kui mina ei ole elanud oma elu nii, et ma selle ära teeniksin? And so because of this thinking, people everywhere around the world ja sellise mõtlemise, mõtlemise tõttu väga paljud inimesed üle maailma they are trying to earn the blessing and the favor of God by the way that they live. Nad proovivad ära teenida Jumala õnnistusi ja soosingut läbi selle viisi, kuidas nad elavad. We don't deserve it. Et meie ise enesest ei vääri seda. We can't earn the help and the blessing of God. Me ei saa välja teenida Jumala õnnistust ja Jumala abi. But people think well it cannot be that easy that God would just give it to me. Aga inimesed mõtlevad, et see ei saa olla nii lihtne, et Jumal lihtsalt annab mulle seda. But it's those that, that know how to, how to walk in this. Aga need, kes teavad, kuidas käia selles. Who understand God's goodness. Kes mõistavad Jumala headust. They are the ones that are going to more easily be able to receive this. Nemad on need, kellel on lihtsam seda kõike vastu võtta. But then what blows our minds is when God is good to somebody who doesn't even deserve it. Aga mis on aega alt meil üle mõistus on see, et Jumal on hea kellegi vastu, kes isegi kes ei teeni seda ära. At least the Christians are trying. Vähemalt kristlased üritavad. At least the Christians are doing their best. Vähemalt kristlased annavad oma parima. But why would God be good to somebody who doesn't deserve it? Aga miks peaks olema Jumal kellegi vastu hea, kes üldse ei vääri seda? And we think okay, Barry, well what about all the teaching that you've done about your heart motive and Aga me nüüd võid mõelda seda, et aga Pastor Barry, kuidas on selle kõige õpetusega, mis sa oled rääkinud südame motiividest? And about being obedient to God. Ja sellest, et olla sõna kuulelik Jumalale. What happens to all that and this teaching mis of grace? Mis see juhtub kõige sellega selle armu õpetuse juures? Do, are you saying we don't have to be obedient, we don't need to do things with the right heart? Kas ütleb, me ei pea olema sõna kuulelikud ja tegema asju õige südamega? <laughs> That is not what I'm saying at all. Ei, see ei ole see, mida mina ütlen. But I want us to get a, a glimpse this morning about how wide and how great this grace is. Aga ma tahan, et me täna siis saaksime sellise pilksatuse, et me näeksime, kui suur ja kui lai on see arme. Because we need to live right. Kuna ja, me peame elama õigesti. And we're going to talk about this more today, maybe more even next week. Ja me räägime sellest rohkem täna ja tänas ikka tuleval nädalal. We need to live in a way where the blessing of God can flow to us. Me peame elama viisil, kus kohas Jumala õnnistus saab oolata. Meile. It's vital. See on eluliselt tähtis. It's needed for you and I to live in a way worthy of God. See on väga vajalik sinu ja minu jaoks, et me elaksime siis sellisel viisil, et me worthy of God. Et me oleme väärt Jumalat. That we would be worthy of the blessings of God. Et me elame Jumala vääriselt, et me oleme väärt Jumala õnnistusi. And once you become a believer and a, a child of God. Ja kui sina saad usklikuks, usklikuks, kui sa saad Jumala lapseks. If you want the continual goodness of God in your life, you're going to have to go to him by faith. Kui sina tahad jätkuvalt Jumala headust oma elus, siis sina peab minema usus tema ette. And you're going to have to be obedient. Ja sina peab olema sõna kuulelike. But this grace is not just uh, based upon obedience. Aga see arm see ei põhine ainult sõna kuulelikusele. This grace is so much more and we're going to look at a little bit of this see today. See arm on palju enamat ja täna me vaatame sellest rohkem. Because we like to think that that grace will come if you're obedient and you love God. Kuna meile meeldib mõelda nii, et arm tuleb siis, kui mina olen sõna kuulelik ja kui ma olen kuulekas Jumalale. And that, you know, if, if, we des- if we qualify and deserve grace, then we can have grace. Kui meie kvalifitseerume, kui me oleme seda väärt, siis me võime vastu võtta armu. But this is the thing. If we take away from or if we add to grace, aga asja on selles, et kui me võtame ära armust või kui me lisame sellele juurde, then it is no longer grace. Siis see enam ei ole arme. Grace is undeserved. You can't earn it. Arm on midagi sellist, mida sa ei saa välja teenida, et sa, ja sa ise enesest seda kuidagi ei vääri. And if you take away, ja kui sa võtad sellest ära, or you try to add to, või sa proovid selle midagi juurde panna, it's no longer grace. Siis enam ei ole arme. <laughs> Almost grace, 
Arme. is not grace. Ei ole arme. And so we can't add to it, we can't take away from it. Nii, et me ei saa lisada sellele ja ma ei saa sellele, sellelt ära võtta. So I want to go to Luke chapter 15. Nii, et ma tahan minna praegu Luuka evangeeliuma 15. peadükki. And I, I want us to look today and probably even next week. Ja ma tahan, et me vaataksime täna ja täna, see ka tulal nädalal. We're going to look at some of the things uh, that, that Jesus did to display grace. Me vaatame mõnda seda asju, mida Jeesus tegi selleks, et näidata armu. Over the past several weeks I've talked about grace, I've talked a little bit about what it is and, and, and what, what's available to us in grace and peace. And what, what we have in grace and peace. Et mis meil on olemas, armus ja rahus. This is so important for every one of us to be able to walk in in our lives. But what I want to do over the next couple of weeks is just look at, look at Jesus. Aga mida ma teha tahan siin paar nädala jooksul on see, et vaadata Jeesuste. And how Jesus lived his life in a way that brought great blessing. Kuidas Jeesus elas oma elu nii, et see tõi väga suurt tõnnistust And here in Luke chapter 15, I want to read verses 1 through verse 3. Et see tõi siis suurt tõnnistust kõigile. Luuke evangeelium 15. peal üks salmist 1 kuni 3. It says, and now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. Talking about Jesus. Aga kõik tõlnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. But the Pharisees and the teachers of the law uh, muttered, the man welcomes sinners and he eats with them. Ja variseride kirjatundjad nurisesid öeldes, tema võtab vastu patused ja sööb koos nendega. And then Jesus told them this parable. Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna. What, what was happening here is Jesus was hanging out with the not so good people. Ja mis siin toimus oli see, et Jeesus veetis aega mitte nii head inimestega. And the good people ja head inimesed want to know why Jesus is hanging out with the not so good people. Tahtsid teada, mille pärast Jeesus veedab aega mitte nii head inimestega. And, and the, the, the not so good people are drawn to Jesus. Et need head inimesed siis tahtsid teada, mille pärast ta veedab aega nii mitte head inimestega ja need mitte head inimesed olid tõmmatud Jeesuse poole. All right, you caught up? I'm sorry, did I get ahead of you? So, so the not so good people, they, they are drawn to, they want to be with Jesus. But the good people want to know why. Let me just tell you right now, you don't want to be a good people. All right, you don't want to be the, we're the, the, we're the better people. Me ei oleme nüüd need paremad inimesed. We know Jesus. We 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 we're the Christians. Me ei tunne Jeesus. Me ei oleme need kristlased. We're the good people. They're the bad people. Me ei oleme need head inimesed. Nemad on need halvad inimesed seal. Stop it. The, don't be this. This is going to be the point today. Lõpeta ära, et ära ole selline, et see saab olema täna see põhipunkt. And so Jesus is hanging out with some not so good people. Nii et Jeesus veetis aega mõndade mitte nii head inimestega. They're drawn to him. Nad olid tõmmatud tema ligi. Jesus is nothing like them, but they want to be with him. Jeesus ei ole üldse nende Moodi, aga nemad tahavad olla koos Jesus is holy. Jeesus on püha. He is awesome. Tema on võimas. He is powerful. Ta on pääline. He is doing everything he can to live his life in a way that he's fulfilling the, the will of God. Ta teeb kõiki, mis ta suudab, et elad oma elu viisil, kus tema saab täita Jumala tahete. And what we see about grace ja mida meie näeme armuste is grace is inviting to the unrighteous. On see, et see arm, see kutsub äh, ne, äh, mitte õigeid. And grace is threatening to the self righteous. Ja see arm ohustab neid, kes arvad, et on ise enda tegudest õiged. Because when you think that you are righteous in your own actions. Selle pärast, kui sina mõtled, et sina oled õige oma tegude tõttu. You don't understand why grace would reach out to somebody who doesn't deserve. Siis sina ei mõista, mille pärast arm sirutuks kelleni, kes ei vääri seda. But we've got to always remember, oh yeah, I don't deserve the grace of God either. Aga me peame alati meeles pidama, ah ja, mina ju ka ei väri Jumala armu. I too was once like them. Mina ka kunagi olin nende moodi. And the grace of God brought me to where I am today. Ja siis see Jumala arm tõi mind sinna paika, kus ma täna olen. It's by the grace of God I'm blessed. Jumala armu tõttu mina olen õnnistatud. It's by the grace of God I'm happy. Jumala armu tõttu mina olen õnnelik. It's by the grace of God everything I do prospers. Jumala armu tõttu nii, et kõik, mis ma teen, see oma pedu. Why? Mille pärast on because nii? of grace. Sel armu tõttu. Because of the goodness and the love of God. Jumala headuse ja armastuse pärast. Even though I don't deserve. It. Kuigi mina ei vääri seda. And so when we see God being good to somebody else. Need kui meie näeme seda, et Jumal on hea kellegi teise vastu. We need to rejoice and we need to pray for them and not judge them. Siis me peame rõõmustama ja palvetama nende pärast mitte neid hukka mõistma. And so Jesus sees these good people. Need Jeesus näeb neid häid inimesi. Or what we would call 
the church people. Või kelle kohta me ütleksime siis koguduse inimesed. The self-righteous people. Ja need, kes on arvad, et on ise endast õiged. Come and complain about why is he with people that are sinners and those tax collectors. Tulevad sinna kohale ja virisevad, mille pärast tema on koos nende patustega ja nende maksukogujatega seal. But, but grace is something that everyone needs, church. Ja arm on midagi selliste, mida iga üks vajab. This is something that, that is not just for good people. Ja see on midagi sellist, mis ei ole lihtsalt nüüd nende head inimeste jaoks. Grace is available to anybody that will receive it. See arm on saadaval iga ühe jaoks, kes selle vastu võtab. And even though these people had not made Jesus their Lord, they received Jesus. Ja kuigi need inimesed ei olnud Jeesust vastu võtnud, oma isandakse päästjaks, Jeesus võttis neid vastu. I like this quote one pastor said. Mulle meeldib see ütlus, mida üks pastor ütles. He said that the church is most attractive when grace can be seen. Ta ütles nii, et kogudus on kõige attraktiivsem, kui see arm on nähtav. The church is most attractive when grace can be seen. Kogudus on kõige attraktiivsem siis kui see arm on seal nähtav. And then he said this. Ja siis ta ütles seda. And the church is most effective. Ja kogudus on kõige efektiivsem when grace is in action. Kui see arm on seal tegevuses. Amen. Amen. I want us to 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 be attractive. Mina tahan, et me oleksime attraktiivsed. And I want us to be effective. Ja ma tahan, et me oleksime efektiivsed. For God. Jumala jaoks. For the kingdom. Jumala kuningriigi jaoks. I want people to be drawn here to this place. Ma tahan, et inimesed oleksid tõmmad siia sellesse paika not based on how good they are mitte selle põhjal kui head nemad on but based on the love and the grace of god vaid jumala armastuse ja jumala armu tõttu that we will accept all who would come et meie võtame vastu kõik inimesed kes siia tulevad and so this is this is what grace is need see on see mis on arme and grace is something that everybody i guarantee you everybody is looking for ja arm on midagi sellist ma garanteerin sulle et iga inimene otsib seda and we like it when it comes to us ja meile meeldib kui see tuleb meile but sometimes we don't understand it when it's given to somebody else. Aga mõnikord me ei mõista, kui seda antakse kellegile teisele. And so Jesus then goes on to tell three parables. Ja Jeesus läheb edasi, ta räägib kolm tähendamissõna. He tells the parable of the lost coin. Ta räägib siis tähendamissõna kadunud mündist. He tells the parable of the lost sheep. Ta räägib tähendamissõna kadunud lambast. And then he tells the parable of a lost son. Ja siis ta räägib tähendamissõna kadunud pojast. And, and uh, I, I'm not going to go through and read these. I give you this homework. Ja ma ei lähe ära praegu sellest läbi, ma ei hakka seda kõike lugema, et ma annan sulle kodutöö. That you would read Luke chapter 15 this week. Et sa selle nädala jooksul loeksid läbi Luuka evangeeliumi 15. peadükki. And that you believe God to show you his grace as we read these 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 stories. Ja et sa ootaksid seda, et Jumal näitaks oma armust, kui me loeme neid lugusid. But what I want to do is I kind of want to amplify a little bit and look at the story, the last story that Jesus told, the story of the son. Aga mida ma tahe, teha tahan, on nagu võimenda seda, et ma tahan, et me praegu vaataksime seda viimast lugu, mida Jeesus rääkis selle kadunud poja kohta. And, and what, what I really want to, you know, this the story is kind of named in the bible the story of the lost son biblis on sellele nimeks pandud lugu kadunud pojast or or the 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 yeah okay but but what i want to look at this is is the story of a loving father aga mida ma tahan et me vaataksime me vaataksime seda lugu kui armastava et see on lugu armastavast isast because that's really what this story is about selle pärast selles on see lugu the story isn't necessarily about the son who was lost but it's a story about a loving father see ei ole nii palju lugu sellest pojast kes oli kadunud vaid see on lugu armastavast isast and this is an amazing amazing story for all of us ja see on hästi võimas võimas lugu iga ühe meie jaoks because all of us have have been this son and all of us have seen God our father in this way. Kuna kõik meist on olnud selline poeg ja iga üks meist on olnud iga üks meist on näinud oma isa sellisel moel. But I want to give you an overview of this story from about Luke 15 verse 11 and on. Aga ma tahan anda sulle üle vaata sellest loost Luuka evangeelium 15 salmist 11 kuni 32 siis. But it, but the, the story is about a father and his two sons. Aga see lugu räägib isast ja tema kahes pojast. And the youngest son goes to the father before he dies and says I want my inheritance ja now. Ja siis see noorem poeg läheb oma isa juurde ja ütleb enne kui isa on ära surnud ütleb et mina tahan oma pärandit kätte saada nüüd. And the loving father gives him his inheritance. Ja armastav isa annab talle pärandi. And this young young son he he takes it and he leaves leaves the 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 city ja siis see noor poeg võtab oma varanduse läheb ära sealt linnast the bible says he goes to a far land and wastes it all piibel ütleb et ta läheb kaugele maale ja ta raiskab ära kõik he wastes it by living wild life and partying and ta raiskab selle ära nii et ta läheb elab metsikut elu paneb pidu and then when he runs out of money ja siis kui ta saab raha otsa he runs out of what siis mis ta otsa saab he runs out of friends siis ta saab ka sõbrad otsa when the money is gone the friends are gone ja raha on läinud on sõbrad läinud the party is over ja pidu on läbi and now this jewish boy ja nüüd see juudi poiss he ends up feeding pigs ta lõpetab seal paigas kus kuas tema toidab sigu and if you know anything about the jewish customs that is probably the lowest job any jew 
could have. Ja kui sina võib-olla tead midagi juudi traditsioonides, siis see on kõige madalam töökoht, mis üldse ühel juudil võib olla. And so as he's feeding those pigs, this young son comes to his senses and says this to himself. Nii et sellel ajal, kui ta söödab seal neid sigu, siis see noor poeg, ta tuleb siis mõistud läheb selgeks ja jõuab järjelduse juurde. And he says, my servants in my father's house live better than this. Ta ütleb seda, et teenijad, minu isa kojas elavad palju paremini kui mina. And even though I'm not worthy to be a son, ja kuigi mina ei ole väärt, et olla poeg, I'm going to go back to my father and ask him if I could just be a servant in his house. Siis ma lähen tagasi oma isa juurde ja küsin, kas ma võin olla teenija tema kojas. And so then the focus of the story comes back to the father. Ja siis fookus seal loos läheb tagasi isa juurde. And we see that the father is waiting and watching for his son every day. Ja me näeme seda, et isa ootab ja oma poega igapäev. And when the father sees his son coming from a far off distance the bible says he runs to his son ja kui isa näeb oma poega tulevat sealt kaugelt siis piibel ütleb et isa jookseb selle poja poole he throws his arms around him he hugs him he kisses him he loves him ta paneb oma käed talle ümber ta kallistab teda suudleb teda embab teda and 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 you know he says all right now I, I'm so glad you're home. Ja ta ütleb talle, et teab, mul on nii hea meel, et sa oled kodus. And the young son had this, this speech all prepared. Ja sellel noorel pojal oli ette valmistatud kõik see lugu, mis ta räägib oma isale. I know I'm no longer worthy to be your son, but if I could just be a slave, then everything, you know, I don't want anything, just, just let me come and be with you. Ma tean seda, et ma enam ei ole väärt, et olla sinu poeg ja ma tean seda kõik ja ma tegin vale seda asju lihtsalt luba, et ma tulen sinu poole ja sinu juurde ja olen lihtsalt teenija. He, he had all this story prepared and his father says, stop, no, 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 no oli valmistatud kõik ette see kõnaga isa ütles ei peatu ei ei and he gave him the family ring put ja, it on his hand ja siis ta andis talle selle perekonna sõrmuse pani talle selle sõrme put on the robe pani talle selle rüü selga he said we're going to kill the fatted calf and fire up the barbecue ja ta ütsime siis tapa mära selle kõige suurema vasika and ja siis teeme suure peo grillim ära selle and we're going to have fun ja siis meil saab olema väga lõbus aeg we're going to sing and dance me laulame tantsime it is time to party my see... son is home. See on nüüd peo aeg, minu poeg on kodus. And he said you are you are my son and you will always be my son. Ja ta ütleb talle, et sina oled minu poega, sa oled alati minu poeg. And so here we see this 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 great story. Ja siin me näeme seda võimast suurt lugu. And a story that we all think, oh that that's a great story. That's that's what a father should. Ja ja see on see lugu, mille kohta mõtlen, et vot see on hea lugu, vot selin on hea isa. But in this story there's not just two characters, there's three characters. Aga selles loos ei ole ainult kaks sellist iseloomu sellist karakterit, on tegelikult kolm So there's the 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 youngest son. On see noorem poeg. Or we could call him the rebellious son. Võime võime teda kutsuda mässaks poeks. Then there's the the older son. Ja siis seal on olemas ka vanem poeg. And we could call him the rule keeper son. Ja teda me võime kutsuda siis seaduse pidajaks poeks. And then we have the loving father. Ja siis meil on armastav isa. So we have the the rebellious son, the rule keeper son and the loving father. Nii et meil on mässaja poeg, seaduse pidaja poeg ja armastav isa. And this rebellious son Uh, when he comes home see mässa poega kui ta tuleb koju the loving father gives him what he does not deserve siis armasta visa annab talle seda mida ta ei ole väärt and 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 the son says i don't even deserve this ja see poeg ütleb ma isegi ei ole väärt seda kõike and the father abundantly blesses him ja isa küllluslikult tõnistab teda but both sons are kind of confused by this aga mõlemad poed on natukene segaduses selle suhtes the young son says i don't deserve it what is this see noor poeg ütleb et ma ei ole väärt seda mis see on and the old son says Why are you doing this for him? Ja valen poeg ütleb, mille pärast sa teeb midagi siukest tema jaoks? I'm not going to that party. Mina ei lähe sellele peole. Who, do, who does he think he is to come in here and act like nothing's wrong? Kes ta arvab ennast olevat, tuleb siia ja käitub nagu mitte midagi poleks valesti olnud. And he went to his dad and he said, dad, you never gave me a party like this. Ja ta läks oma isa juurde ütles, isa, mulle sa pole kunagi siukest pidu korraldanud. Why are you doing this? for him. Miks sa teed seda tema jaoks? And so now we have some division between the two brothers. Nii et nüüd nende kahe venna vahel on sellise lahkeli, lahkmeel. We have the rebellious brother and the rule keeper brother. On see mässa ja poeg ja siis see seaduse pidaja poeg. And neither one of them understand what's going on. Ja kumbki neist ei mõista, mis on toimumas. And the father reaches out to both of them with love. Ja isa sirutub mõlema nende poole armastusega. He reaches out to the rebellious son and says I love you. Ta sirutub selle mässa ja poeja poole ja ütleb, tema armastan sind. And he reaches out to the to the rule keeping son and says i love you ja ta sirutub selle seadus pidava poja poole ütleb et ma armastan sind said everything i have is yours kõik mis mul on on sinu oma and so the sons they're focused on what they deserve nii et need pojad on keskendunud sellele mida nemad on väärt the young son is is saying i don't deserve any of this et see noorem ütleb mina ei ole väärt kõike seda because of my actions the way i've lived my life oma tegude tõttu selle viisi tõttu kuidas ma olen elanud and the rule keeping son says 
I deserve this. Ja see seaduse pidaja poeg ütleb, et mina väärin seda. This should happen for me, not him. See peaks suhtuma kõik mulle, mitte temale. Why are you doing this for him, dad? Isa, miks sa teed seda tema jaoks? When you know the way that he lives. Kui sina tead seda viisi, kuidas tema elab. And so this is called... Uh, you know based on behavior and performance. Nii et seda kutsutakse siis sellise käitumise ja sooritluse uh, that's, that, that, that's what they're expecting. Et nad siis käitumise ja sooritluse põhjal ootavad seda. They're expecting to be rewarded based on how they behave. Nad ootavad, et nad saavad tasu selle põhjal, kuidas nad on käitunud. And at times we think that way too, don't we? Ja aegalt ka meie mõtleme nii on nii. We think God you 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 need to do this for me. Me mõtleme seda, et Jumal, sa pead tegema seda minu jaoks. Because I've been faithful doing that. Kuna ma olen olnud ustav tegema seda. So I deserve this. Nii et mina olen väärt seda. Or we also get to this place in our lives. Või me oma elus sattume ka sinna paika. Maybe some people thought that that aren't here this morning. Või pole mõned inimesed on nii mõelnud, keda täna siin ei ole. Where we think I can't go to church today because of what I did last night. Kui kuna ta mõtleb, et ma ei saa minna kogudusse selle tõttu, mis ma tegin eile öösel. Or I can't pray because of what I've been thinking about all week long. Või ma ei saa palvetada selle pärast, mida ma olen teinud kogu nädala jooksul. And so we let our actions come between us and God. Ja me lasem oma tegudel tulla meie ja Jumala vahele. Because we were looking at that as of what we deserve and and the reward from our actions. Kuna me vaatame seda, et mida siis me ei oleme väärt, et me vaatame seda, kui uh, tasu Jumala käes meie tegude põhjale. And many times our focus becomes based upon performance. Ja väga tihti it? meie fookus hakkab olema siis uh, põhineb meie sooritusele. Does your Thinking can ever go that way. Kas sinu mõtlemine vahest läheb nii? I haven't been good, so God isn't going to be good to me. Ma ei olnud hea, järgelt Jumal ei ole hea minu vastu. Or I have been good, so God better be good to me. Nii et, aga või siis nii, et ma olen olnud hea ja Jumal peab olema hea mu vastu. And I made a lot of, you know, a lot of sacrifices this week for God, so it better, better work out. Ma olen selle nädal teinud palju ohvreid Jumale jaoks, nii et parem peab minema hästi. And that's this, bo- this older rule-keeping sons mentality. Ja selline on see vanema seaduse pidaja poja mõtte viis. He's thinking, man... I've, I've been a good son. It better work out for me. Ta mõtle, et ma olen olnud hea poeg. Minu jaoks parem peavad asjad korda minema. You know, I've, I've, I didn't go out with prostitutes and he did. Mina ei käinud väljas selle prostituutidega, kui tema käis. And what happens when you get to this place and you start judging? Ja mis juhtub, kui sina satud sellesse paike ja sa hakkad kohut mõistma kellegi üle, hukka mõistma kedagi? You kind of expose yourself in some way. Siis sa tegelikult avad ennast mingil viisil. When you start judging others, you expose what's wrong in your life. Kui sina hakkad kohut mõistma teiste üle, siis sina paljastad, mis toimub sinu elus. Remember Paul said before you start picking out some little piece of dust in one man's eye. Ja mäletate, kui Paulus ütles seda, et enne kui sina hakkad äh, nokkima seda väikest tera mingit tolmu kübekest teise inimese silmast. I had to do that before the service to my wife. Et äh, mina pidin se- seda asja tegema enne teenistuse algust oma naisega. No, she really had something wrong. Ei, tegelikult tal oli tõeliselt ka midagi silmas. But he said before you go and do that. Aga ta ütles, et enne kui sina lähed seda asja tegema. He said take the plank, the, the telephone pole out of your own eye. Ta ütles, et võta see posse, telefoni post oma silmast välja. He said before you start judging somebody. Enne kui sina hakkad kohut Look at your own life. Vaata oma enda elu. And so this young man, he's judging his brother. Nii et see, see vanem poeg. Uh, there, yeah, this, this older son is judging his nii brother. Nii et see vanem poeg siis uh, mõistab kohutama venna üle. And he's saying, I've been good and he's been bad. Ta ütles seda, mina olen olnud hea, aga tema on olnud halbe. And, and the youngest son says, I, I know, I've been bad. Aga siis ja see noorem ütleb, jah, tõesti, ma olen olnud halb. I'm hoping just to come and to be a servant. I don't deserve to be a son. Ma loodan, et ma saan tulla ja olla lihtsalt teeni, et ma ei ole seda kõike väärt üldse. And so here we have this, the, both of these sons aren't understanding the actions of the father. Need need mõlemad pojad, nad ei mõista isa teguside. And so, so as I read this story, you know, I, I kind of see myself in both of these sons sometimes. Kui mina loen seda lugu, siis ma aegalt näen ennast mõlemas pojas. Because I have been the young son. Kuna mina olen olnud see noorem poeg. But I've also been the older son. Aga ma olen samuti olnud ka vanem poeg. I've looked at other people, I said, God, them and not me, are you Ma olen vaadanud mõndade teiste inimeste peale, et Jumal, nemad, kas tõsiselt või? You're, you're going to do that for them and not me? Sa teed seda nende jaoks, aga minu jaoks ei tee. That's not fair. See ei ole õiglane. Any of you thought that? Kas oled kunagi nii mõelnud? Anybody looked at somebody else's life and says, "Well, I live better than them." Keegi sa ole vaadanud kellegi teise elu peale mõelnud, et mina elan temast palju paremini ju. God, why are you blessing that family? Jumal, miks sina õnnistad seda perekonda? And my family has to eat noodles every day. Ja minu perekond peab sööma nuudleid iga päeva. What's wrong with this picture, God? Jumal, mis on selles pildis viga? 
and we don't understand. Ja me ei mõista. And so we both been both of these these children at times. Nii et aegalt me kõigume mõlema selle lapse vahel siis. That's why I said the focus should be on the father not on the son. Selle pärast ma ütlen, et meie fookus peab olema selle isa peal, mitte poegade peal. And I want you to see this father as your loving father God. Ja ma tahan, et sina näeksid seda isa oma isan oma taevas isana, armastav isana. And this is how the father responds to his son. Ja see on viis, kuidas see isa vastab oma poegadele. The father is not troubled by the rebellion. Isa ei ole häiritud sellest mässust. And the father is not impressed by the rule keeper. Ja isa isale ei avalda muljet seaduse pidaja. That's good, huh? Et see on hea. <laughs> the father is not troubled by the rebellious son. Isa ei häirise mässu meelne poeg. And the father is not impressed by the rule keeping son. Ja isa ei avalda muljet see seadus pidav poeg. He loves them both. Et, et tema armastab mõlemaid. They are his sons. Ne, nemad on tema pojade. Are you getting this? Kas saab pihta sellele? That's how your loving father looks at you. See on viis, kuidas sinu armastav taevan isa vaatab sinu peale. He's not judging or he's not loving you based on your actions. Tema ei armasta sind sinu tegude põhjal. That if you do good, you you'll be blessed more and if you do bad you'll be blessed less. Et kui sina teed hästi siis ta õnnistab sind rohkem kui sa teed alvasti siis ta õnnistab sind vähem. His whole mindset here as we see is based on love and grace. Me näeme siin et kogu tema mõtte viis sin põhineb armastusele ja armule. Love and grace. Armastusele ja armule. I love you and I'll, I'll, I'll bless you. Ma armastan sind ja ma õnnistan sind. And he says that to both sons. Ja ta ütleb seda mõlemale pojale. And so God is not troubled by your rebellion. Nii et Jumal ei ole häiritud sinu mässust. Although he does not approve of it. Ja Kuigi tema ei pea seda õigeks. And God is very clear about this. He does not approve by you living wrong. Ja Jumal on väga selge selles, et ta, ta ei pea õigeks seda, ta ei, ta ei meeldi see, kui sina elad valesti. But at the same time, he knew the decisions you're going to make. Aga samuti samal ajal ta teadis neid otsuseid, mida sina saad tegema. And he loves you. Ja ta armastab sind. He doesn't want you to live that way, but he loves you. Ta ei taha, et sa elaksid sellisel viisil, aga ta armastab sind. And he is not impressed by you being the rule-keeping kind of a person. Ja ta, ta ei aalda ka muljet see, et sina oled selline seaduspidav isike. And we need to be careful when we become a rule keeper because then we start to judge other people. Me peame olema väga ettevaatlikud, kui meist saavad sellised seaduse täitjad, kuna selle tõttu me hakkame kohutma mõistma teiste üle. And so the older son is saying, "Dad, how can you do this for him?" Nii et see, see vanem poeg ütleb, et kuidas sina saad talle teha seda? And the father answers him this way. Ja isa vastab talle nii. He said, "Am I wrong to celebrate my son who's returned?" Ta ütleb, kas ma teen valesti, kui mina tähistan oma pean pidu oma poja pärast, kes tuli tagasi. My son who was dead and now here he is, he's returned to me. Minu poeg, kes oli surnud, aga nüüd ta on jälle elav, ta tuli tagasi minu juurde. He said, "Rejoice, party with us. This is a good thing." Ta ütleb, rõõmusta pidutse koos meega, see on hea asi. And, and he, you know, he's saying what well, he took and he spent all your money. Ja siis ta ütleb, et aga ta võttis ja kulutas raiskas ära kogu sinu raha. He said, I know, but he's my son. I love him. Ta ütleb, ma tean seda, aga ta minu poeg, ma armastan teda. And so church, we need to stop judging others. Nii et kogudus me peame lõpetama ära teiste üle kohtu mõistmise. Because you're not qualified to judge anyone. Kuna sina ei kvalifitseeru kellegi kohtu mõistjaks. As a pastor, I'm not qualified to judge you. Pastorina, mina ei kvalifitseeru, et mõista kohut sinu üle. If you're, if you're afraid to come talk to me, you shouldn't be, because I'm not going to judge you. Kui sina kardada ja tulla minuga rääkima, siis tead, sa ei pea kartma, kuna mina ei hakka kohut mõistma sinu üle. But I am here to help you. Aga mina olen siin selle jaoks, et aidata sinu. I'll pray for you. Ma palvetan sinu eest. I'll, I'll help you to, to, to find the right steps to correct the wrong. Ma aitan sulle leida need õiged sammude, et saada siis korda seada valed asjad. But I'm not here to judge you. Aga ma ei ole siin selle jaoks, et kohut mõista sinu üle. And we should not judge one another in ja me, the church. Ja me ei peaks koguduses ka üksteis üle kohut mõistma. Look who showed up at church today. Vaata, kes täna tuli siia kogudusse. Can you believe that they actually thought they could, they belong here? Suudad sa uskuda, nad mõtlad, et nad kuuluvad siia. Stop it. Et lõpeta ära selline asi. We should be open and welcoming. Me peaksime olema avatud ja me peaksime olema vastu võtvad. And, and you know, it doesn't matter what type of person walks into this this church, I would hope and I would pray that we would all be welcoming and loving. Vahet ei ole mis tüüpi inimene siia sisse astub. Ma loodan, et me kõik oleksime sellised avatud ja et me oleksime armastavad inimesed. We are to love people through any situation that they're going through in life. Me peame armastama inimesi vahet ei ole mis olukordadest nad läbi lähevad oma eluse. And that's grace. Ja see on arm. That's the church's job and the responsibility to show grace to those that even don't deserve it. See on koguduse töö ja koguduse vastatu, vastut tuus, et näidata armuga nendel inimestel, kes ei ole väärt seda, nad pole seda välja teeninud. And you might say, okay, well that's great, but what about you know the way we're supposed to treat one another. Aga sa võid öelda, vot see asi on nüüd vägev, aga kuidas me peaksime üks, üksteist kohtlema? What about righteousness? Kuidas on õiksusega? What about obedience? Kuidas on sõna kuulelikusega? 
Hold on, rule keeper. We'll get there in just a second. Ootan natukene seaduse pidaja, me kohe jõuame sinna. We're going to talk about this before we go. Me räägime sellest enne, kui me siit läheme. But it is not based on what we do, whether we deserve God's grace or not. Aga see ei põhine sellel, mida meie teeme, et kas me väärime Jumala armu või mitte. And I, I you know... We are wanting and we're needing reasons why God would be good to us. Me tahame ja me vajame põhjuseid ja mille pärast Jumal saaks olla hea meie vastu. We, we, that's kind of our mentality. See on meie selline mõtteviis. Because when we're dealing with other people, that's the way they treat us. See pärast, kui meie tegeleme teiste inimestega, siis selle põhjal nemad kohtavad meide. That they are good to us or they are uh, resistant to us based upon our actions. Et nemad on head meie vastu või seisavad meile ja vastu tõrjavad meie teemale meie tegude põhjale. And so we're finding reasons why God should love us. Nii et meie siis selle tõttu otsime need põhjused, mille pärast Jumal peaks mind armastama. And the problem in doing that ja probleem selle juures on see, is we keep finding reasons why God should not love us. Et me jätkuvalt leiame neid põhjused, mille pärast Jumal ei peaks mida armastama. Isn't that true? Kas on tõde? When you're writing down all your good points and your bad points, sometimes your bad points list is two times longer than your good points. Kui sina kirjutad ülesse kõik oma head omadused ja kõik oma halvad omadused, siis mõnikord sellest halbadest omadustest see nimekirja on siis kaks korda suurem kui see head. <laughs> it's easier for us to find our faults than it is to find our good points. Meie jaoks on lihtsam leida oma vigu kui häid kohti. And and you know a lot of times we think I'm not deserving of God's goodness and his love and his grace. Ja väga tihti me mõtleme seda, et ma ei ole väärt Jumala headust, Jumala armastust ja armu. And even after teaching this now for six weeks, some of you are still a little resistant to God being good to you. Isegi peale seda, kui ma olen õpetanud selles kuus nädalat, sa oled natuke niimoodi vastu seisev sellele, et Jumal lihtsalt on hea sinu vastu. But we cannot earn God's love. Aga me ei saa välja teenida Jumala armastust. Let me talk about God here for just a second. Ja lasma sulle natuke räägin Jumalas sinna. And if you get anything out of this today, I want you to get this. Kui sina saad täna sellest seerias midagi, ma tahan, et sa saaksid selle. If you remember anything about today, remember this. Kui sa üldse midagi täna meeles pead, siis pea vähemalt see meeles. That God could never love you more. Et Jumal mitte kunagi poleks saanud sind armastada rohkem. And God will never love you less. Et Jumal ei saa sind mitte kunagi armastada rohkem ja ta ei saa sind mitte kunagi armastada vähem. God could never love you more and God will never love you less. Jumal ei saaks sind mitte kunagi armastada rohkem ja ta ei saa sind mitte kunagi armastada vähem. God simply loves you. He loves you. He loves you. Jumal lihtsalt armastab sind, ta armastab sind, ta armastab sind. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for that. Tänu Jumalale selle eest. For us to walk in the abundance God has for us, we've got to accept Jesus as our Lord. Et me saaksime kõndida selles külluses, mis Jumalal meie jaoks on, me peame vastu võtma Jeesuse Kristus oma isandana. But that does not change God's love for you. Aga see ei muuda Jumala armastus sinu suhtes. He was already madly in love with you before you ever received Jesus. Ta oli, ta oli juba sügavalt armunud sinus enne kui sina võtsid Jeesuse vastu oma isandaks ja päästjaks. The fact of you're saved or not saved, receive Jesus or reject him. See fakt, kas sina oled Jeesuse vastu võtnud oma isandaks ja päästjaks, kas oled teda tõrjunud või pole, does not change God's love for you. Ei muuda Jumala armastus sinu vastu. I mean, a lot of times that doesn't make sense, right? Ja väga tihti on nii, et jookseb lühis, et me that ei saa sellest aru. Blows our mind a little bit. Et see on natuke üle meie mõistuse. Because that's not how we respond to people in our everyday life. Kuna me ei vasta inimestele nii oma igapäeva elus. But this is our great loving father. Aga see on meie suur armastav isa. And he'll never love us more and he'll never love us less. He simply loves us. Ta mitte kunagi armastab meid rohkem või vähem, ta lihtsalt armastab meid. This is the power. Ja see on see vägi. This is what's available to us. See on see, mis on saadal meie jaoks. Because this is none of this is a about you. Kuna see miski sellest ei põhine sinule. All of this is about him. Kõik on temas. He, he loved us first. Tema armastas meid esimesena. We didn't love him first, he loved us first. Me ei armastan teda esimesena, tema armastas meid esimesena. He wants you to be, to know him. He wants you to receive Jesus. Ta tahab seda, et sina tunneksid teda, et sa võtaksid vastu Jeesuse. But he did all of this. He pro- provided all of this because he loves us. Aga ta tegi seda kõike, ta varustas selle kõik sinu jaoks selle tõttu, et ta armastab sind. So sinna. God will love you no matter what you do or no matter what you do not do. Nii et Jumal armastas ta sin vahet ei ole mida sa oled teinud või või mida sa oled teinud või saad tegema. So we can't earn grace. We don't deserve this grace. Nii et meie ei vääri seda armastus, meie ei teeni seda kuidagi välja, seda but, armu. But when we receive this grace, let me say this. Aga kui me võtame selle armu vastu, we can and we should respond properly to the grace of God. Siis me peaksime me peame vastama õigesti Jumala armule. 
Nowhere does the Bible say it is okay for you to live a careless life. Mitte kuskil Biibli see ütles seda, et tead, sul soovib elada täiesti hooletut elu. Because God loves you, he'll forgive you. He loves you, he'll forgive you. Kuna Jumal armastab, sind tänab andeks olla, armastab, sind tänab andeks, armastab, anab andeks. The, the Bible doesn't say go live careless, it's okay. Biibel ütleb, et mine ei ole hooletult, et see on täitsa norme. You should never live a passive Christian life. Sa ei peaks mitte kunagi elama passiivselt kristlas elu. There are things the Bible says we should live. On olemas asju, mille kohta Biibel ütleb, me ei peaksime elama nii. There's a framework for a Christian life. Kristlas elu jaoks on olemas selline raame. And in that framework God can can do great things and shine through you and touch other people. Ja see on see raam, mille sees Jumal saab sind õnnist. Kui sina oled selles Jumal saab sind õnnistada suurel moel, ta saab läbi sinu saab suurel moel särada ja õnnistada teis inimesi. But you're living in the way you choose to live your life doesn't change God's love. Aga see viis, kuidas sina elad ja kuidas kuidas su elu on, see ei muuda Jumala armastus sinu vastu. I want to talk about one more story here before we go today in John chapter 8. Ja täna enne kui me läheme edasi, ma soovin luged ohe loo. See on nüüd Johannes evangeelium 8. peadükk. And we don't have time to read this whole thing again. This could be homework for you. Ja meil ei ole jälle aega kõik seda lugeda, see saab olema sulle kodutööks. But in John chapter 8 starting with verse 3. Johannes evangeelium 8. peadükk alates salmis 3. Jesus is teaching like he always does. Jeesus õpetab seal nii nagu ta tavaliselt teeb. And as he's teaching there's a crowd that forms around him to hear like there always happens. Ja kui ta õpetab, siis tuleb sinna suure rahva hulk tema ümber, nii nagu tavaliselt. And as he is teaching, suddenly some rule keepers show up with a rule breaker. Ja sellel ajal, kui tema õpetab, siis järsku ilmub välja seal seaduse pidaja oma seaduse õpetusega. And the, the, the rule keepers had this woman who was caught in the very act of adultery. Sellel seaduse pidajal oli kaasas üks naine, kellel oli kinni püüdnud abilu rikkumiselt. And, and my first question is, where's the dude, right? Ja siis minu esimene küsimus on, aga kus kohas on see tüüp, see mees? Why is it just the woman that's there? Mille pärast? But anyway, that goes back to their their fault, whatever they wanted. All right. Aga jällegi see läheb tagasi nende seal. But, but here, but here the, these rule keepers show up with the woman. Aga need seaduse pidajad ilmuvad välja selle naisega. And say this woman was caught in the very act. Ja ütlevad, et võt see naine püüti kinni teolt, abielu rikkumist teolt. And Jesus, the ja law says we are to stone her until she dies. Ja Jeesus, seadus ütleb nii, et me peaksime tema kividega suurnuks loopima. What do you say? Mida sa nüüd ütled selle peale? What do you say, Jesus? Jeesus, mida sa ütled selle peale? And I love this story. Ja ma armastan seda lugu. Because the Bible says that Jesus bends down on the ground and starts writing some things in the sand. Piibel ütleb, et Jeesus kumardus ja ta hakkas kirjutama liiva peale midagi. And the Bible does not tell us what he wrote, but I think I have a good idea. Piibel ütle meile, mida ta täpselt sinna kirjutas, aga mul on, ma arvan, et mul on päris hea idee selle kohta. I think he began to write the sins that were in these guys lives. Ja ütlen, et hakkas kirjutama neid patte üles, mis olid nende inimeste eludes. And maybe even some of the names of the women these guys had been with. I don't. Ja, ja võib-olla mõnda te nende naiste nimesid, kellega need mehed olid olnud. And so he he's writing all this stuff in the sand. Ja ta kirjutab kõike seda üles sinna liiva peale. And then he backs up. Ja siis ta astub tagasi. And he says you guys are right. Ja seda ütleb, te olete õiged. You rule keepers you, you're so right. Teil on õigus, teie seaduse pidajad, teil on nii õigus. Now, if you want to do things based on 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 uh, you know, actions and reward, let's do it this way. Nüüd kui te tahate, et me hakkaksime tegutsema selle seaduse pidamise ja reeglite põhjal, and hakkame nüüd tegema nii. And so Jesus said the one of you who is the most righteous. Ja ta ütles, et üks teie seas, kes on kõige õigem. The best rule keeper here. See kõige suur seaduse suurem seaduse pidaja siin. After, he, after he's just written all of their sins in the sand. Peale seda, kui ta oli kirjutanud üles kõik nende patud sinna liiva peale. He said our right, rule keeper step up and throw the first stone. Ta ütles, et teie seaduse pidaja tulge siia ja visak esimene kivi. The one of you who doesn't have any sin go ahead throw a rock. Need kellele ei ole ühtegi patu tulge siia ja visake kivi. And so so here we we see Jesus giving them the ultimatum. They they tried to turn it on Jesus. Jesus turned it back on them. Ja need et proovisid tulla selle asja nagu Jeesuse peale panna, aga Jeesus peeras ümber ja andis selle neile tagasi nüüd. And he said you want to make this about performance? Ja ta ütles, et te tahate selle asja teha soorituse põhiseks. You want to make this about what we deserve? Te tahate teha sellest midagi sellista, mida meie ise välja teenime. Go ahead, kill this woman. Et okei, okay, tapke see naine ära. And, and so one by one the Bible says. Ja Bible ütleb, et üks haaval. They started walking away. Nad haksid sealt ära kõndima. First the oldest to the youngest. 
kõigevalt siis läks vanem kuni sina nooremani. You know, and, and sometimes as you get older, you might not be as fast as you used to be. Ja mõnikord on nii, et kui sa saad vanemaks, siis enam ei ole nii kiire kui sa enam olid. But you sure get a lot more wisdom. Aga sa saad küll rohkem tarkust. And you realize, well, this is not my place. Ja sa mõistad seda, et see ei ole minu paik. And so from the oldest to the youngest, they begin to walk away. Ja no. alatest vanemas kuni nooremani, nad hakkasid kõik sealt ära jalutama. I do not want to be judged by my actions. Mina ei taha seda, et minu üle mõistetaks kohut minu tegude järgi. I don't want God to judge my life based on what I do. Ma ei taha seda, et Jumal mõistaks minu üle kohut selle põhjal, mida mina olen teinud. So one by one it says that everybody just kind of left. Ja piibel ütleb, et üks aval kõik läksid ära. And then the only two people there, the only two people standing there are Jesus and this probably half naked woman. Ja ainukes et kaks isikut kes sel olid olid jäid sinna olid Jeesus ja tõenäoliselt selline pool paljas naine. And so so Jesus and this lady are standing there and Jesus says this. Jeesus ja need naine seisavad seal ja Jeesus ütleb seda. Jesus full of grace and he's full of truth. Jeesus täis armu ja tõde. And he said woman where's your accusers? Ta ütleb et naine kus on sinu süüdistajad? Where are they? Kus nad on? She looks up, she looks around and says there's nobody here but you and me. Siis ta vaatab üles, ta vaatab ringi, ta ütleb, siin ei ole mitte kedagi kohalt mina. And, and ta näeb, kui ainult meie. Because Jesus was the only one without sin. Kuna Jeesus oli ainukene, kes oli ilma patuta. Jesus was the only one there that could have picked up a stone and ended her life. Jeesus oli ainukene, kes oli seal, kes oleks võinud võtta selle kivi ja visata tema surnuks. So he's saying, you want to make this about actions? Let's make it about actions. Et ta ütles, et tahad, et teeme selle asja tegude põhiseks, teeme siis. Everybody else left, she's alone with the Lord. Kõik läksid ära ja tema jäi sinna üksinda koos isandaga. And then he makes two statements. Ja siis ta ütle, ütleb kahta asja. Jesus makes a statement of grace and then he makes a statement of truth. Ühe asja, mis ta ütleb, on selle armu ja teise tõe kohta. And he said, if you don't have any accusers, I too do not accuse you. Ja ta ütles seda, et kui sul näed, siin ei ole süüdista, et ka mina ei süüdista sind. That's grace. See on arm. And then he speaks a statement of truth. Ja siis ta räägib ja tõ- ütleb ja tõe And kohta. he says, now go and do not sin anymore. Siis ta ütleb, et mina välja ära enam tee pattu. Church, when you've received the love and the grace of God. Kogudus, kui sina oled vastu võtnud Jumala armastuse ja Jumala armu. When you know that you've been touched by God in your life. Kui sina tead seda, et sa oled saanud puudutatud Jumala armastuse poolt oma elus. You need to go out and you need to live in a way that's, that's, that's worthy of that, the best that you can. Siis sina peab minema välja elama oma elu, mis on väärt seda oma parimaga. I don't know about you, but when I know how much God loves me, I don't want to disappoint him. Ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga kui mina tean, kui palju Jumala armastab mind, ma ei taha tale valmistada pettumus. I don't want to live in a way that makes him think, oh, Barry, what are you doing Ma ei taha elada viisil, mis paneb teda mõtlema, et kuule, Barry, mida sa teed? I want him to be happy with me. Ma tahan seda, et tal oleks hea meel minu pärast, et ma perfect? minu pärast. No, Kas ma olen täiuslik? Ei. But I'm doing the best I can. Aga ma olen oma parima nii, kuidas ma suudan. Are you perfect? Kas sina oled täiuslik? Tõenäoliselt mitte. But you should be doing the best you can. Aga sa peaksid anma oma parima nii, kuidas sa suudan. To serve God and give your life to him. Selleks, et teine Jumalat, selleks, et anda oma elu should talle. should not just be a song that we sing on a Sunday morning. See peaks olla lihtsalt laul, mida me laulame siin pühapäeva hommikul. It should be the way that we live our lives because he's worthy of us to live it See peaks way. olema viis, kuidas me elame oma elusid, kuna, kuna tema on väärt seda, et me nii elame. And so let's look at grace and truth for you and me. Ja vaatame nüüd seda armu ja tõde meie jaoks. We've all missed it. We all sin. Me kõik oleme mööda pannud, me kõik oleme patu teinud. Because none of us can keep the law fully. None kuna, of us. Kuna mitte keegi meist ei suuda täielikult hoida seda, seda seadust, mitte keegi. And you could try to be a rule keeper, but you will blow it. Ja sa võid üritada olla see seaduse pidaja, aga sa kukud läbi. And the, 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 the big doors of grace now are open and this is the good news. Ja nüüd on see suur, see armu uks, see on avatud ja see on see hea uudis. That when we do our best and when we live for God. Et kui meie teeme enda parima, me elame Jumala jaoks. The doors of grace are open up to us and he pours out his blessings upon us. Siis armu uks on avatud meie jaoks, et tema kallab seal tõnnistust meie ellu. And God is not angry with your rebellion. Ja Jumal ei ole vihane sinu mässu pärast. And God is not impressed by your law and rule keeping. Ja Jumal ei, ei avalda muljet sinu seaduse pidamine ja siis seaduse järgi käimine. And even on your best day every one of us know we're inconsistent. Ja isegi oma parimatel päevadel me teame seda, et me oleme ebajäre kindlad. And so Jesus said, I do not condemn you. Nii et Jeesus ütles, mina ei mõista kohut sinu üle. But stop it. Aga et lõpet ära see. Don't do this anymore. Ära tee seda enam. And that's the, the, the same message Jesus will give to you every time. Ja sama sõnum on ka see, mida Jeesus annab sulle iga korda. I love you. I don't condemn you, but stop it. Ma armastan sind. 
Ma ei mõista kohut sinu üle, aga lõpet ära see. Come be with me. Tule ole koos minuga. That's what this loving father did. See on see, mida see armasta visa tegi. That's what Jesus did in this situation. Seda Jeesus tegi selles olukorras. He's trying to let us know the love of the father. Ta proovib anda meile teada isa armastust. He said that was the reason he came. That's what he wanted to do. Ta ütles, et see oli põhjus, mille pärast ta tuli see, seda tahtis teha. It show the world how much God loves us. Et näidata maailmale seda, kui palju Jumal armastab meid. So that you would know that no matter what you do, God loves you. Et sa võiksid teada seda, et vahet ei ole, mida sa oma elus teed, Jumal armastab sinn. That you are worthy of his blessing and of, his, et, of all that he has given. Et sina oled väärt tema õnnistust ja kõike seda, mida ta on sulle annud. Not because of you, but because of Jesus. Mitte sinu enda tõttu, vaid Jeesuse pärast. Amen. Amen. Because he loves us. Selle pärast, et tema armastab meid. Because he loves you. Kuna tema armastab sinn. He will bless you and he will reward you in your life. Ta õnnistab sinn, ta annab sulle tasu sinu elus. And so Jesus, he, he's, he's, he's not going to kill or take this woman's life ja Jeesus ta siis ei tapa ega ei võtta ära selle naise elu because he knows that she could reach somebody if she's loved kuna ta teab seda et ta võib jõuda kellegini kui ta on armastatud and he loves her ja tema Jeesus armastab teda and he says now go and live live your life right ta ütleb et tead et mina välja ela oma elu õigesti now does that mean that she lived the rest of her life without sin kas see tähendab nüüd seda et ta läks elas oma ülejäänud elu ilma patuta i doubt it Et ma kahtlen selles. Just like you haven't lived the rest of your life without sin since you've received Jesus. Täpselt nii nagu sina ka sa ei ole elanud kogu oma elu peale seda, kui sa võtsid Jeesuse vastu, ma isandakse päästaks ilma patuta. But, but her point and her focus should be this. Lord, I want to live for you today. Aga tema see põhi point ja see fookus peaks olema selle peale, et isa, ma tahan täna elada sinu jaoks. I want to serve you with my life. Ma tahan today. teinda sind oma eluga. And you know, you might be sitting there and you might say, well, this doesn't apply to me, pastor, because you know, I didn't commit adultery this week. Sa võid istuda seal ja mõelda seda, et tead, pastor, see ei rakendu mul et ma selle nädalale ei rikkunud abielu. Okay, but you lie. Okei, okay, aga sa valetasid. You prejudiced. Sa himustasid midagi. You're, you're, you're proud. Sa olid uhke. You gossip. Sa rääksid kedagi taga. You did some things in anger. Sa tegid mingi as- min- mõnda asja vihas. All of us have other points and things that we're missing. Igal ühel meist on olemas erinevad, erinevad asjad, milles me paneme mööda. So don't get stuck with the sin, the specific sin. Nii et ära jää kinni patu, mingit teatud patu. Well this, that's worse than what I do. Näeb, et see asja on hullem kui see, mida mina teen. Look at this half-naked woman, Jesus. She's a whole lot worse than I am. Jeesus vaata seda pooled ja ala asti naist, et tema on palju hullem kui mina olen. And Jesus pretty much said it's all the same. Ja Jeesus ütles peagu nii, et see kõik on sama. If you've missed it in any area, kui mingis valdkonnas sina oled panud mööda, you're not worthy to judge. Siis sina, sa ei ole väärt kohut mõistma. You are not worthy to judge. Sina ei ole väärt kohut mõistma. I'm not worthy to judge. Mina ei ole väärt kohut mõistma. But we are to do what Jesus did and show the love of the Father to everyone. Aga me ei peame tegema seda, mida Jeesus tegi, näitama isa armastust igal ühele. And so we need to keep our mouth Nii et me peame hoidma oma suu kinni. Stop judging other people. Lõpeta teiste inimest üle kohtu mõistmine. Stop trying to, to, to say that we're better than them. Lõpeta ära sütlemine, et tead, et me ei oleme paremad kui we're nemad. We're the good people, they're the not so good. Me ei oleme need head inimesed, ja nemad ei ole nii head. We're the rule keepers, they're the rule breakers. Me ei oleme seaduse pidajad, nemad on seaduse rikkujad. When you start having this mentality and you separate the classes, you are wrong. Kui sul hakkab olema selline mõtte viis ja sa hakkad eraldama nagu kahte klassi, siis sa eksida. Because God loves us all. Kuna Jumal armastab meid igat ühte. Church, when we get a revelation of how much God loves the world, I think we will live in a much different way. Ja kogudus, kui meie saame ilmutuse selles, kui palju Jumal armastab maailma, siis me elame oma elu teisel viisil. And everybody would be welcome into the church. Ja iga üks saab olema vastu võetud kogudusse. The church should be welcoming in people that are right now living in sin. Ja kogudus peaks vastu võtma igat inimest, kes ka praegu seal maailmas patus elab. Because of this fact, selle fakti tõttu, that being in the presence of God and getting to know Jesus is going to change your life forever. Et olles Jumala ligi oluse, et saama tund, kui saad tunnma Jeesust, siis see muudab sinu elu kogu igavikuks. We're going to look at this more next week. Et tule on nädal me vaatame seda rohkem. But by spending time with Jesus, it could turn the hardest man into somebody who's got a soft heart. Aga kui sina veedad aega Jeesusega, siis see võib muuta kellegi mehe, kes on kõige selline nagu kõvema südamega mees ja võib muuta tema selliseks, kes läheb väga pehmeks. It could turn the worst of sinners into somebody who is a servant of God. See võib, see võib teha seda, et võtab kelle, kes oli kõige hullem patune ja teha temast Jumala teenija.
by just being with him. Lihtsalt läbi selle, et ta on olnud koos temaga. We should not draw a line and say are you worthy to come to church? Me peaks tõma maha mingit joont ja ütlema, et kas sa nüüd oled väärt koguduse tulen või mitte. All are welcome. Kõik on oodatud. Come in and experience God. Tule sisse ja koge Jumalate. Experience his love, experience his grace. Tule sisse, koge tema armastus, koge tema armu. Because the love of God should be being poured out through the church. Kuna see Jumala armastus peaks saama valatud välja läbi koguduse. The grace of God should be seen in the church. Jumala arm peaks olema nähtav siin koguduses. And here again the fact none of us deserve God's grace. Ja jällegi mitte keegi meist ei vääri Jumala armu. None of us can earn God's grace. Mitte keegi meist ei saa välja teenida Jumala armu. But we can and thank God for his grace this morning. Aga me saame täna ta Jumalat tema armu eest täna hommikul. Amen. Amen. Hello, are you here? Hallo, et sa oled siin paigal. Thank God for his grace. Tänu Jumalat tema armu eest. That he loves you so much and he would bless you not based on your works but based on his great love. Et ta armastab sind nii palju, ta õnnistab sind mitte sinu tegude põhjal, vaid oma armastuse pärast. And here's the thing I want to bring us to. Ja nüüd on see asi, mille juurde ma tahan meid täna tuua. That when we have experienced, when we've tasted the grace of God. Et kui me oleme kogenud, kui me oleme maitsenud Jumala armu, then you should walk and live in truth. Siis sina peaksid kõndima ja sa peaksid elama tões. Are you getting that? Kas sa saad pihta sellele? When you find how good he is, you should say I want to live for you. Kui sina saad teada, kui head on, siis sa peaksid sa peaksid tegema nii, et ma tahan elada sulle. And no one should take advantage of God's grace. Ja mitte keegi peaks ära kasutama Jumala armu. No one should take advantage of God's love. Mitte keegi peaks ära kasutama Jumala armastust. None of us are allowed to go out and just live a careless life and not worried about our actions. Mitte kellegil meil ei ole luba, et minna välja elada hooletud elu ja mitte hoolida oma tegudest. Because when you are not living for God, what you're going to do is end up hurting somebody else. Or hurting yourself. Selle pärast, Simple. Selle pärast, mida sa teed siis, kui sa ei ela Jumala jaoks, siis sa lähed välja, sa teed haiget ise endale, sa teed teistele haiget, see on väga lihtne. You're either going to hurt yourself or hurt someone else by not living the way that God wants you to live. Sa teed haiget kas ise endale või teistele läbi selle, kui sina elad oma elu äh, viisil, äh, mis on vastu sellele, kuidas Jumal juhatab let sind elama. It, let me say it this way. Ja las ma ütlen sulle nii. Grace will set you free. Arm teeb sind vabaks. But truth will keep you free. Aga tõde hoiab sind vabana. Grace will set you free. See arm teeb sind vabaks. And truth will keep you free. Ja tõde hoiab sind vabana. When you receive the grace of God, it sets you free from the things that bind you up in life. Kui sina võtad vastu Jumala armu, siis see teeb sind vabaks neist asjadest, mis on sidund su, sind su elus. But when you live in truth, it will keep you free from the things that are trying to bind you. Aga kui sina elad tões, siis see hoiab sind vabana nendest asjadest, mis proovivad sind kudagi kinni ja haarata, kinni hoida. And in John chapter 3 verse 17. Ja Johannes evangeelium 3:17. Says that God did not send his son into the world to con- dem the world. Ja see ütleb seda, et Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et kohut mõista maailma üle. But that the world through him might be saved. Vaid et maailm tema läbi saaks päästetuda. That's why God sent Jesus. See on põhjus, mille pärast Jumal saatis Jeesuse. It's not to condemn us and say see this is how you were supposed to live. Mitte selleks, et mõista kohut meie üle ja öelda, et vot et nii te peate elama te lolli kari lolli inimesed. You don't live like this. What's wrong with you? Et te ei ela nii, mis teil viga on? No, he loved us. Ei, ta armastas meid. And Jesus came and lived a perfect life for us. Ja Jeesus tuli siia, ta elas selle täiuslikku elu meie jaoks. So that we could live. Selleks, et meie saaksime elada. That's awesome. Et see on hästi võimas. That's the story of the gospel. See on see evangeeliumi lugu. God doesn't want to condemn you. He wants you to be free. Jumal ei taha mõista kohut sinu üle, ta tahab seda, et sina oleksid vaba. And then it says in Romans chapter chapter uh, 2 verse 4. Ja siis kirjas Roomastele teine peadus psalm 4 ütleb. It says that it's the goodness and the kindness of God. Et see on Jumala headus ja heldus that leads us to turn from our sin. Mis juhib meid pöörduma meie patuste. Church when you receive and experience his grace and his goodness and his kindness. Kogudus, kui sina oled vastu võtnud tema headuse, tema helduse, tema lahkuse. It should cause you to turn from your sin and look to him and say thank you. Siis see peaks põhjustama seda, et sa pöörud ära oma patuste, sa pöörud tema poole ja ütled, aitäh sinule. I'm going to live for you. I'm going to be the best I can be. Ma elan sinu jaoks, ma annan oma parima nii hästi kui ma suudan, ma annan enda parima sulle. And then we look to God for that grace to help. Ja siis me vaatame Jumala poole, et saada seda arm, armu abiks. The grace will save, but the grace also help. See arm päästab, aga samuti see arm ka aitab. And when we turn to God and when we live in this grace. Kui me pöördume Jumala poole ja me elame selles armus. And this grace is not against effort. Ja see arm nüüd ei ole but this grace is a, 
uh, is against earning. Aga see arm on selle välja teenimise vastu. God wants you to do your best. Jumal tahab, et sa teeksid oma parima. But you can't earn it. Aga sa ei saa seda välja teenida. Grace wants you to live right. See arm tahab, et sina elaksid õigesti. So that you could have even more of the blessings of God. Et sul saaks olla isegi veel rohkem Jumala õnnistus sinu eluse. But we receive his grace. Aga me võtame vastu tema armu. And then we walk in truth. Ja siin meie käime tõese. And as you experience God's love in your life. Ja kui sina kogad Jumala armastust oma elus kogudus. You'll desire to please him more and more with your life. Siis sina igat seda valmistavad alle head meelt veel rohkem ja rohkem oma eluga. That's the way we're made. That's the way he created us. See on viis, kuidas tema on meid teinud. See on viis, kuidas tema on loon meid. When we see how good he is, we'll live for him. Et kui me näeme seda, kui hea tema on, siis me elame tema jaoks. And I believe that you, when you partake in grace and when you receive truth. Ja mus on seda, et kui sina saad osa armus, kui sina võtad vastu tõe. That you will have great peace in your life. Siis sul saab olema vägev, suure rahu sinu elus. And this is what we're talking about. Ja see on see, millest me räägime siin. We're talking about the grace and the peace. Me räägime armust ja rahust. When, 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 this, when this woman left, she was filled with peace, kui, I guarantee. Kui see naine sealt ära läks, ma garanteerin, ta oli täidetud rahuga. Because she knew she wasn't judged by her actions, but she was loved by God. Kuna ta teadis seda, et tema üle ei ole kohut mõistetud tema tegude tõttu, vaid et ta on armastatud Jumala poolt. When you receive the grace of God, you receive the peace of God. Kui sina võtad vastu Jumala armu, siis sa võtad vastu ka Jumala rahu. And so church, let's go for the grace of God. Ja kogudus lähme selle Jumala armu järgi. And church, let's show the grace of ja God. Ja kogudus näitame Jumala armu. So that we can be an effective and an attractive church. Need me saaksime olla efektiivne ja atraktiivne koguduse. That we're showing the world that God loves them no matter who they are or what they've done. Et me näitame maailmale seda, et Jumal armastab neid vahet, ei ole mis nad on teinud või või kes nad on. And you need to know that that you are the object of God's grace. Ja sa pead teama seda, et sina oled Jumala armu objekte. And that you can receive God's peace. Ja et sina saad vastu võtta Jumala rahu. And that you and I church, we have every reason to rejoice. Ja kogudus, et sul ja mul meil on olemas kõik põhjused rõõmustamiseks. And as we rejoice about his grace. Ja kui me rõõmustame tema armu pärast. Let us also make the effort to live in truth. Lasme siis samuti teha see pingutus selleks, et elada tões. And that we can get to know the truth. Ja et me saaksime tunda seda tõde. The truth will set you free. Ja kui sa saad tunda selle tõe, siis see tõde teeb sind vabaks. And the truth will keep you free. Ja see tõde hoiab sind vabana. And that's the way we're to live our life. Ja see on viis, kuidas me peaksime elama oma elusid. So again, I declare over you this morning. Ja jällegi ma kuulutan sinu üle täna hommikul. Like I have every every week for the past six weeks. Nii nagu ma olen teinud igal nädalal. Nii nagu ma olen teinud igal nädalal viimase kuue nädala jooksul, kui ma olen siin ise olnud. Grace and peace to you. Armu ja rahu teile. From God our Father. Jumalalt me isalt. And from our Lord Jesus Christ. Ja me isalt Jeesuselt Kristuselt. Amen.